Hal Tribuners kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tersangka penyuap kabar Sarnas menyerahkan diri ke KPK. Diketahui tersangka tersebut langsung datang ke gedung merah putih KPK bersama dengan kuasa hukumnya. Lantas siapa tersangka dari kasus OTT KPK tersebut? Kamu simak dulu berita yang satu ini. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan tersangka terduga penyuap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Mulsunadi Gunawan menyerahkan diri. Adapun Gunawan datang ke gedung merah putih KPK ditemani kuasa hukumnya Junifer Girsang. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri juga mengonfirmasi bahwa Mulsunadi Gunawan akan ditahan tim penyidik pada sore ini. Ditemui di KPK, Junifer Girsang mengatakan kliennya berinisiatif datang menemui tim penyidik. Menurut dia, dengan menjalani pemeriksaan pada hari ini, akan diketahui persoalan dugaan suap yang menyandung perusahaannya. Diketahui Gunawan merupakan komisaris PT Utama PT Multigrafika Cipta Sejati, yang merupakan sosok yang diduga memerintahkan Direktur PT Interteknografika Sejati Marilia memberikan sejumlah uang kepada Kepala Basarnas. Suap tersebut sebesar 999,7 juta atau 10 persen dari nilai kontrak yang diduga merupakan komitmen fee yang diberikan melalui koordinator administrasi Kabas Sarnas, Letkol Afri Budi Cahyanto. Setelah memberikan suap itu, Afri Marilia dan sejumlah orang lainnya dicidu KPK dalam OTT pada Selasa 25 Juli 2023. Setelah melakukan gelar perkara, KPK juga menetapkan tiga orang dari pihak swasta. Mereka merupakan Gunawan, Marilia, dan Direktur Utama PT Kinda Abadi Utama, Roni Aidil. Waktu well, Tribunus dikabarkan sebelumnya KPK meminta maaf kepada TNI atau Kabasarnas atas OTT KPK yang dilakukan. Diketahui penyidik yang bernama Brigjen Asep juga mengundurkan diri dari jabatannya. Dan dikatakan surat pengunduran dirinya dilakukan atau dikirimkan pada hari ini. Oke Tribunus sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini buat kamu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini dengan aku Nadia. Sampai ketemu lagi di berita selanjutnya. Bye!